。夏雨，你这个人渣！淼淼，完了，淼淼一定是误会了。可是只有到了关键的时候，把衣服穿上。初次诊疗已经结束了，因为你的病情比较严重，你需要尽快的休息，所以赶紧回床上去吧。我没有力气了，你抱我上去吧。这样不好。你还是个男人，怎么这么胆小？夏神医，我好冷啊！男女授受,受不亲，我去帮你把空调打开。哎，夏神医，你别走。他们都说我活不过二十五岁，我好害怕。但是只要你在我身边，我就很有安全感。我是有老婆的人，你所谓的安全感，只是医生给病人的安慰吧。小姐，把这姜茶水喝了吧，暖暖身子。嗯啊，小姐，我不明白，夏神医是有家室的人了，可你为何还要？爷爷曾经和我说过，夏神医的身份超乎常人的想象。可是，小姐啊，你也没必要牺牲自己啊。随着爷爷年迈。苏家在京城的地位一天不如一天。等待爷爷归天，如果我能得到夏神医的帮助，那苏家再无后顾之忧。可是小姐，夏神医啊，毕竟是有老婆和孩子了。据我所知，夏神医还没有和他的老婆结婚，那我就还有机会。我是苏家的长女，难道还比不过一个小家族出来的女人？徐公子，你说的是真的？云城徐家真的是京城徐家的分支？没想到那个徐淼淼竟然不是大姑抱回来的野孩子，她竟然是京城主家的人。这个女人，张嘴！啊！哎！你，就是徐家出去的狗，也不是你能够无双。就是徐家出去的狗，也不是你能够侮辱的。你们这是在干什么？想必你就是淼淼妹妹吧？自我介绍一下，我是京城徐家的徐万仲，也是你的表哥。表哥，京城？你们是不是弄错了？怎么会弄错呢？当年徐家的长房，也就是你的父母，被仇家设计出了车祸，所以爷爷呢，就会把你偷偷的放到了云城的徐家寄养。这些都是爷爷在遗嘱中说过的。遗嘱？爷爷去世了？十分不幸啊！爷爷前几天突然病重晕倒了，医生说剩不了多少天。所以，我此次前来呢，就是为了让你回归徐家，参加不久后爷的葬礼。我们也可以去京城吗？你们不配。让我再想想。我呢，是不会让主家的血脉在外面流亡的。想必你的女儿啊，此时已经在京城的飞机上了。我女儿。好，我跟你走。淼淼呢？你来晚了，淼淼被徐家的人带走了。女娃子，徐家那边什么情况？京城徐家不是我们的人，他是京城第五大家族
，家族内拥有高手无数，家族资产更是高达上千亿，已经远远超过了京城四大家族中的任何一家。哦，那他们为什么没有跻身四大家族？那是因为他们的家族中没有战神。那最近徐家在干什么？徐家老爷陷入昏迷，时日无多。令人疑惑的是，他留下的遗产中，继承遗产数量最多的，不是京城徐家的任何一人，而是一个来自小城市的女人。牛娃子，通知京城所有家主，告诉他们，我回来了。是，师傅。记得师傅上次来京城，掀起一片腥风血雨，京城陨落了一半的家族，才有了今天的四大家族。啊，京城看来要变天了。喂，苏长青。你随我去趟京城，希望你见到我老婆的时候，可以向她解释清楚一切。师傅，恭迎师傅，恭迎尊上，恭迎尊上驾临。女娃子，你们都起来吧。谢谢师傅。他竟然是北境龙帅李正道，夏雨竟然是北境龙帅的师傅。我的身份很少在外面露面，我的身份当然也是绝密。你竟然认识我？回龙帅，爷爷拜访您时，我从远远看过一面。莫非你是苏家的女娃子？嗯。你的病治好了？多亏了夏神医。<笑>夏神医，夏九真，<笑>嗯，女娃子，在外人面前，咱们就不要讲这些，<笑>还是让我看看这些年你到底长进了多少。为师也正好检查一下，自己的功力到底恢复了几成。师傅，我怎么能打得过你？<笑>不错不错，没有让为师失望。师傅，你这也太欺负人了。等那三个家伙回京了，你一定也让他们吃吃苦头。<笑>等等，华夏四大战神不会都是你的徒弟吧？你猜？华夏四大战神不会都是你的徒弟吧？你猜？<笑>师傅。师母的位置已经查到了，在帝豪饭店。只要您一开口，我马上带人包围他整个徐家。不妥，你现在身居要位，应该以大局为重。况且这事事关你师母，必定由我亲自处理。这样吧，你就给我准备一辆车。嗯，你会开车吗？我啊，你竟然让我堂堂苏家大小姐，给你当司机啊？<笑>怎么？不愿意，愿意，当然愿意。师傅，请。妹妹啊，这么多年你流浪在外，我这什么时候能见到他？不急，等咱们到了徐家，你自然就见到他了。表妹，你刚来京城，京城这个地方啊，汇聚了很多年轻才俊。哥哥，我今天特意为你介绍。我已经有老公了。哪里来的臭乞丐？滚一边去！
起伏，是花了七万人定制，你配得起吗？你这个年轻人怎么这么不讲道理呢？明明是你先撞的我。是我的生人，所以我才舍得到帝豪饭店买一碗长寿面。我是，就是你贱，你不能走。西马，松开你的双手！谁给你的狗胆，敢在华夏大地耀武扬威？谁给你的勇气，敢与我同胞？你是谁？我是谁？我只不过是一个华夏人。你敢打我？可是高贵的大汉子民，我不仅要打你，我还要废了你！你打、啊！我的腿，还有我的腿断了，还有这只手对了。你打！啊啊啊！温州君救我！啊啊啊啊啊啊啊啊